നമസ്കാരം പ്രശസ്തനായ ഒരു ധ്യാന ഗുരുവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവ പ്രസംഗം വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് സഹിക്കാവുന്നതിലപ്പുറം വേദനകൾ സഹിച്ച് രക്തം വാർന്ന യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ധ്യാന ഗുരു വളരെ നാടകീയമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രോതാക്കളുടെയൊക്കെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ഒരു ധ്യാനത്തിനിടയിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസവും രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഈ ധ്യാന പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടും അതായത് ഈ പീഡാനുഭവ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടും അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു അപ്പൂപ്പന് പ്രത്യേകിച്ച് വികാരമൊന്നും തോന്നിയില്ല അദ്ദേഹം ചുറ്റുപാടും നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ വികാരവായ്പോടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു തനിക്കെന്തോ കുറവുള്ളതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് അപ്പൂപ്പൻ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ പീഡാനുഭവ പ്രസംഗത്തിനിടയ്ക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന മുളക് പൊടി അല്പം കണ്ണിൽ തേച്ചു കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഈ കൗശലം അടുത്തിരുന്ന ഒരു വിരുദൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അവൻ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ അത് ധ്യാനഗുരുവിനെ അറിയിച്ചു ധ്യാനഗുരുവാകട്ടെ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഈ അപ്പൂപ്പനെ കാണാനായി ഓടിയെത്തി ധ്യാനഗുരു നമ്മുടെ ഈ അപ്പൂപ്പൻ്റെ മുൻപിൽ വന്ന് മുട്ടുകുത്തി സ്തുതി ചൊല്ലിയിട്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങേ പോലൊരു പുണ്യാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ എൻ്റെ മഹാഭാഗ്യം കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഠകളോട് ചേർത്ത് അത് മനസ്സിൽ നിറച്ച് ആ പീഡാനുഭവങ്ങളോട് സ്വയം താതാത്മ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വയം ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു പുണ്യാത്മാവിനെ ഞാൻ നമിക്കുക തന്നെ വേണം എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ ധ്യാന പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് സ്വയം ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങണം സ്വയം പീഡ നൽകണം എന്ന് കരുതി അത് ചെയ്ത ഒരേ ഒരു ആത്മാവിനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അങ്ങയുടെ ഈ പുണ്യ മനസ്സിന് മുൻപിൽ ഞാൻ നമിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തിലും ഏതിലും നന്മ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില ആളുകളെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തിലും ഏതിലും നന്മ കാണുക എന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹമാണ്